Llegamos a la charla final de este primer máster curso virtual de Dermatología Estética y Láser. No sin antes agradecerles a todos ustedes por estar presentes en este curso de actualización. Y eh, vamos a despedirnos justo con un tema muy interesante que día a día vemos en nuestra consulta dermatológica, especialmente los que nos dedicamos a la parte de dermatología estética, el uso de ácido hialurónico y complicaciones vasculares. Y para ello tenemos al doctor Carlos de la Roche, que él es de Colombia, dermatólogo de la Universidad del Valle, cuenta con más de 20 años de experiencia en dermatología estética, láser e inyectables. Asimismo, es miembro activo de la Asociación Colombiana de Dermatología. El tema es complicaciones vasculares con rellenos de ácido hialurónico. Adelante, doctor Carlos. Muy buenas noches a todos. Gracias al comité organizador de Peruder por esta extraordinaria invitación, donde puedo compartir un poco de la experiencia que he tenido con el uso de la hialuronidasa como un extraordinario antídoto versátil, donde he tenido la oportunidad de tratar a algunos pacientes, quienes he visto con algunas complicaciones vasculares que he recibido en mi consulta. Para comenzar, el uso de los tratamientos inyectables en medicina estética y en todo el mundo ha ido aumentando vertiginosamente. Se calcula que eh, crece a un doble dígito por año y la cantidad de casas farmacéuticas eh, que producen toxina botulínica y ácido hialurónico están aumentando de manera exponencial, siendo en todo el mundo predominantemente Estados Unidos el sitio donde más se pone y Colombia y Latinoamérica ocupan un lugar muy importante donde Argentina es el séptimo lugar y Colombia el octavo lugar en todo el mundo en frecuencia de aplicación de estos tratamientos que cada vez son más requeridos por nuestros pacientes y los hacemos en el día a día con mucha mayor frecuencia. ¿Cómo actúa la hialuronidasa? Pues la hialuronidasa es una enzima que está presente naturalmente en muchos de los tejidos corporales y tiene como función en el caso que nos ocupa el día de hoy de tratamiento de los eh, rellenos de ácido hialurónico que se han utilizado tanto para la, los, las accidentes vasculares como la corrección de pequeños excesos o sobrecorrecciones de nódulos en la piel o en los rostros de los pacientes. Su función es dos, despolimerizar en pequeños fragmentos eh, estas cadenas de ácido hialurónico y sus enlaces a través de enzimas como las hidrolasas y las liasas. Eh, también actúa en la matriz extracelular dado que pueden no solo desnaturalizar y despolimerizar el ácido hialurónico exógeno sino el endógeno propio o sea el ácido hialurónico nativo de la dermis eh, y favorecen la permeabilidad de la misma hialuronidasa para penetrar otros medicamentos en otra serie de tratamientos tales como por ejemplo el manejo de la fibrosis de esta manera la inyección de, de la hialuronidasa eh, tiene muchísima versatilidad en los tratamientos estéticos, no solamente para el manejo de estas complicaciones, sino para otro tipo de condiciones de eh, medicina estética. En cuanto a su rapidez de acción, pues es inmediata, su vida en suero es muy corta, tanto así que en algunos casos se ha utilizado eh, hialuronidasa intravascular para el manejo de complicaciones severas relacionadas con la arteria oftálmica, y para eh, algunos accidentes vasculares cerebrales que acompañan en mínimas oportunidades y ocasiones a estos casos. La duración de acción es de 24 a 48 horas y la recuperación del ácido hialurónico nativo de la dermis es muy eh, rápida porque en tan solo 48 horas el metabolismo propio de los fibroblastos es capaz de reponerlo muy rápidamente y esto no debe ser un motivo para temer que al aplicar hialuronidasa vayamos a degradar y a reducir y producir una atrofia de los tejidos como resultado de esta pérdida del ácido hialurónico nativo que se recupera muy rápidamente. Y a su vez el producto y esta enzima tiene un metabolismo hepático y renal. Existe una gran pregunta y es si es necesario realizar una prueba de sensibilidad eh, en todos los casos. Pues resulta que ante la situación de una emergencia vascular, dado que la hialuronidasa puede tener un origen animal o bacteriano por DNA recombinante, no se considera necesario realizar una prueba. Es tal la eh, necesidad de resolver una situación que puede traer unas consecuencias catastróficas que se omite la necesidad de la prueba y si bien las hialuronidasas de origen animal como la ovina, 
y la bobina suelen tener en un porcentaje muy pequeño de pacientes eh, reacciones que pueden ser desde leves y localizadas hasta severas. Cuando se trata de las eh, hialuronidasas de origen recombinante como las bacterianas, se considera que tienen un porcentaje de similitud a la natural humana del 70% y tienen un muy bajo riesgo de alergia. La otra manera de utilizar hialuronidasa es cuando realizamos tratamientos correctivos, cuando se ha acumulado una cantidad innecesaria de ácido hialurónico o hay la aparición de un nódulo. Cuando se realiza bajo el, el, la, el origen animal, las que son de origen bovino y ovino, pues sí es necesario realizar una prueba porque esto es un tratamiento completamente electivo y se utilizan 30 unidades internacionales en el antebrazo, se deben dejar pasar por lo menos 24 horas porque las reacciones, las reacciones eh, alérgicas que se observan en esta prueba no necesariamente se dan en las primeras horas, sino porque pueden ser más tardías y por eso se recomienda dejar eh, evolucionar la prueba hasta más de 24 horas antes de decidir utilizarla con un objetivo correctivo. Siendo así, como mencionábamos previamente, las enzimas que vienen de origen bacteriano por DNA recombinante, siendo tan similar a la humana, no requiere prueba, sin embargo, no hay estudios concretamente que demuestren exactamente que no requiera prueba. Puede ser utilizada con mucha mayor seguridad. En general, las cantidades de hialuronidasa cuando se trata de un caso de urgencia como una emergencia vascular son cantidades grandes y varían de 500 a 1500 unidades. Y cuando se trata de, eh, o con el objetivo correctivo, las cantidades son mucho más pequeñas, de 30 a 100 unidades, y se utiliza para el tratamiento de nódulos tardíos, cuando ha ocurrido un, un efecto de tíndal en la ojera, cuando se utiliza un ácido hialurónico de alta densidad en un plano incorrecto muy superficial, cuando hay asimetrías, cuando ha ocurrido una aplicación excesiva de producto o cuando tardíamente se alcanzan a formar granulomas de cuerpo extraño. Como lo mencionábamos, la oclusión vascular es la emergencia más temida en este tipo de tratamientos y su incidencia va a un aumento al ritmo del de aumento en las aplicaciones a nivel mundial y el, del aumento en el número de inyectores en todo el mundo. Se considera que quienes eh, llevan incluso más experiencia en todo el mundo utilizando este tratamiento han tenido alguna vez en su vida eventos vasculares hasta el 62% de estos médicos de todas las especialidades con el debido entrenamiento y preparación y la debida experiencia, de manera que nadie está exento de poderlo sufrir y poder tener en algún paciente este tipo de situación. Se considera que en cuanto a la severidad de los dos accidentes vasculares, eh, sea el doctor De Lorenzi en este artículo califica los accidentes vasculares mayores cuando por lo general se asocian o relacionan con un volumen de inyección de, más, de bolos de más de 0.1 centímetro cúbico, de manera que superar esta cantidad de inyección en un mismo sitio nos pone en un riesgo evidente y deberíamos evitar eh, generar volúmenes localizados de más de 0,1 centímetros y en general suele no ser necesario, pero excederse en esta zona, como por ejemplo la zona piriforme, donde he visto complicaciones con 0,2 centímetros muy frecuentemente, es innecesario. Con volúmenes menores de menos de 0,1 centímetro cúbico, y las posibilidades de tener accidentes vasculares son mucho menores y si se llegasen a presentar son de menor severidad. También se ha observado que cuando hay zonas de fibrosis en las zonas de inyección como cirugías previas, donde los pacientes han tenido muchos veces de aplicación de relleno, se ha, se ha alcanzado a observar que los tejidos alcanzan a formarse algo de fibrosis y cuando se siente resistencia al paso de la cánula, pues esta tunelización de estas zonas puede ser un poco más peligrosa, puede conducir hacia eh, es, en los productos, se pueden eh, digamos que canalizar a través de estos pequeños microtúneles y favorecer la penetración intravascular. En consecuencia, como decíamos previamente, hay que tener mucha atención en el volumen de inyección que es un factor determinante en el riesgo de oclusión vascular. A mayor volumen, mayor severidad de la oclusión. ¿Cuáles son los mecanismos propuestos para que ocurran esos accidentes vasculares? Pues sabemos por lógica que tiene que haber ocurrido una interrupción del flujo sanguíneo parcial o total. Y las teorías que se han eh, acuñado hasta la fecha son la posibilidad clara de un embolismo intravascular, es donde se ha logrado confirmar con mayor eh, exactitud a través de la penetración 
de la ácido hialurónico intravascular que es bastante proinflamatorio al interior de la íntima y el endotelio vascular. La teoría de la compresión extravascular o de que el volumen del producto simplemente comprimió un vaso adyacente no se ha logrado confirmar en ningún modelo animal. Y la teoría del vasospasmo simplemente por reacción frente al contacto con ácido hialurónico tampoco se ha podido confirmar. De manera que la teoría más aceptada hasta el momento es una clara embolización intravascular del producto, llámese parcial o total, porque incluso las microcánulas pueden perforar un vaso de manera perpendicular y depositar una pequeña cantidad de, de, del ácido hialurónico en estas áreas. Bueno, como lo mencionábamos, una microcánula puede perfectamente penetrar un vaso perpendicularmente y cuando se está realizando una inyección dinámica o un movimiento, pequeñas cantidades del ácido hialurónico pueden penetrar a través del vaso y producir una, 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 una obstrucción vascular intraarterial. De manera que no estamos exentos de sufrirla y sobre todo cuando las cánulas son pequeñas, en particular las cánulas 27 pueden tener un comportamiento idéntico al de una aguja y por tal motivo no son seguras. Cuando ocurre un accidente vascular, pues no necesariamente es arterial. Podemos también producir una embolización venosa y también esas embolizaciones aumentan el flujo retrógrado o, a, o favorecer el flujo sanguíneo y conducir esos microémbolos de ácido hialurónico a través de circuitos arteriovenosos o puentes arteriovenosos y también a través de las anastomosis que hay entre toda la red vascular facial. En cuanto al tiempo de aparición, la mayoría son tempranas y se presentan en los primeros minutos u horas después de haber realizado el procedimiento y en muy raras ocasiones puede ser tardía mayor de 24 horas. Sin embargo, se recomienda ser muy acucioso en el procedimiento como tal porque por estar pendiente de la simetría, de los detalles armónicos del tratamiento, a veces no estamos muy pendientes de la vitalidad de la piel y por eso también la sepsia y la limpieza de toda la piel nos va a permitir ver la, la textura y el color de la, de, de la, de la piel eh, para estar pendientes de cualquier signo de alerta que más adelante lo vamos a discutir. Como mencionábamos previamente, eh, lo que está recomendado en la mayoría de estudios es usar cánulas calibre 22 y 25 y también advertir que las cánulas 27 no son muy seguras y se comportan tal cual como una aguja 27 y presentan un alto riesgo de canalización vascular. También otro punto de mucha discusión y que es muy importante es si aspirar o no. Se ha logrado confirmar que a pesar de que no se ha de desestimado la necesidad de seguirlo haciendo como un protocolo obligatorio en todos los casos, la aspiración no es muy confiable porque se calcula que cuando usted aspira y no obtiene sangre, se puede presentar falsos negativos del 33 al 53% de los casos y ello no quiere decir que usted no esté canalizando un vaso, de manera que no es un método seguro para confiarse de él. ¿Cuáles son los primeros signos de una oclusión vascular? Pues como mencionábamos previamente, es el dolor que los pacientes pueden tener. Cuando tenemos dolor podemos estar frente a la irritación de la pared de un vaso que está altamente inervada y tenemos que estar muy prestos a que si el paciente manifiesta dolor debemos estar muy cerca a un vaso, tocando un vaso o penetrando un vaso, de manera que debemos parar, retirar y volver a producir la, la, el, nuevo, la, el nuevo abordaje o aproximación del proceso del tratamiento que estemos realizando. De igual manera puede haber eh, frialdad, palidez en la zona afectada donde esa es la primera respuesta del efecto isquémico que podemos observar y acto seguido después de unos minutos se puede observar líbido reticularis y ya tardíamente después de más de 6 o 8 horas de oclusión podemos apreciar la formación de pústulas asépticas incluso ya tardíamente una necrosis como tal franca de los tejidos. Como unidad anatómica estructural vascular de la cara es muy importante revisar el concepto de los angiosomas cutáneos, que no son otra cosa sino la extensión de la irrigación de una arteria que a través de las vasos perforantes van a producir una, una, unos capilares que eh, irrigan unas zonas hexagonales de la piel que están intercomunicadas unas con otras a través de pequeñas microanastomosis. 
todo el conjunto de estas anastomosis y estos segmentos que son tanto microscópicos como macroscópicos se conocen como los angiosomas cutáneos. Ello tiene mucha relevancia porque las anastomosis que, que unen estos angiosomas van a tener implicaciones directas sobre el impacto que va a tener la oclusión de un material extraño como el ácido hialurónico y su daño colateral en los tejidos. Existen dos tipos de anastomosis. Las anastomosis de choque o anastomosis de estrangulamiento, que es un mecanismo solidario que tienen las perforantes de automáticamente generar una señal para limitar el flujo, obstruirlo y conformar un cerco. Y este es el dibujo que ustedes observan allí a la derecha, donde aprecian una flecha que indica la arteria perforante y lo que está en, en líneas interrumpidas es el la, 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 la anastomosis de choque que genera ese cerco que limita el daño vascular para evitar que se continúe la embolización a través de la, de la continuidad con otras anastomosis adyacentes. Y esto se da a través de un fenómeno de vasospasmo controlado que favorece una necrosis localizada de la zona. Estas anastomosis de choque o estrangulamiento están, digamos que el cuerpo las ha eh, diseñado para limitar el daño vascular. Sin embargo, hay otras anastomosis consideradas verdaderas en donde no hay cerco, sino que el flujo embólico continúa y es directo y se comunican sin obstrucción a ese flujo, sin cerco, y están localizadas en las zonas de mayor riesgo de embolización y de daño severo, como el canto interno del ojo, eh, la glabela o el puente de la nariz, el dorso de la nariz, las arterias labiales. Estas son las zonas donde si, si ocurre una embolización, el daño puede ser mucho mayor porque el flujo no tiene restricción y los microémbolos pueden avanzar más libremente y llegar incluso hasta la arteria central de la retina. En las flechas rojas que ustedes observan arriba, en el angiosoma eh, arterial eh, oftálmico, pueden observar cómo todas esas flechas rojas indican las anastomosis de choque, que son las que generan ese efecto protector mientras que las eh, que están señalando la arteria labial inferior es una anastomosis verdadera donde incluso si yo logro canalizar una eh, arteria labial puedo generar una embolización directa que puede ir al ojo. El riesgo que tenemos de generar una ceguera es bastante alto, es bastante escaso, perdón, en donde se calcula que uno de cada 100.000 inyecciones de ácido hialurónico puede generar esta posibilidad. Se define eh, según el tiempo de inyección cuando eh, es tipo 1, cuando ocurre de manera inmediata a la inyección eh, vascular, tipo 2, cuando ocurre de las primeras horas a las primeras 24 horas y tardía o tipo 3, cuando ocurre días a semanas después de una inyección, de manera que no es un evento que ocurre necesariamente el mismo día y puede perfectamente manifestarse en días posteriores. En cuanto al pronóstico, es bastante sombrío el 72% de los pacientes afectados por esta complicación no van a recuperar la visión y hay un pequeño 17% de pacientes que pueden recuperarla, pero van a quedar secuelas definitivas y la recuperación va a ser parcial. Ante la sospecha de una oclusión vascular, pues debemos evaluar los signos de alarma como el dolor palidez y la aparición del libedo y de inmediato debemos suspender el tratamiento, retirar la cánula y la aguja y realizar un masaje y calor local puede muchas veces tener que ver el efecto de la lidocaína sobre un efecto de vasoconstricción o vasodilatación local y debemos observar cuidadosamente los siguientes minutos. Si ocurre reperfusión, pues simplemente debemos cuidar la piel, observar y quizás citar al paciente otro día para continuar el procedimiento si tenemos alguna sospecha. Pero si no hay respuesta al masaje y al calor local, y el paciente continúa desarrollando los síntomas como el dolor, la palidez, la aparición de libido reticulares, estamos ante una inminente oclusión vascular y debemos activar el protocolo de inyección de hialuronidasa en dosis altas. Eh, ¿Cuál es el protocolo? Es un protocolo basado en un artículo del doctor Claudio de Lorenzi, que es un canadiense publicado en el 2017, que sigue estando vigente frente a todos los accidentes vasculares y lo aplicamos en la actualidad. Ante la presencia de un embolismo eh, de ácido hialurónico, ese ácido hialurónico también difunde a través de los pequeños vasos, como pueden observar en la parte superior, donde esos microémbolos pueden difundir hacia los capilares y eh, transmitirse o transferirse hacia los otros angiosomas cutáneos. La activación de la, la inyección de la hialuronidasa, como tiene una vida corta, una vida media tan corta, pues básicamente rápidamente difunde 
y penetra las paredes de los vasos produciendo una degradación inmediata de los, del ácido hialurónico responsable de generar la embolización y a través también del proceso inflamatorio que ocurre por el efecto proinflamatorio precisamente de la, de la embolización, todos esos tejidos y el edema circundante favorecen la migración del ácido hialurónico y también está mediado por el efecto que tiene la hialuronidasa sobre la matriz extracelular que agiliza y eh, aumenta la velocidad de migración y de penetración de la misma hialuronidasa sobre los vasos. Estos son los patrones de oclusión vascular cuando se trata de un compromiso, cuando se ha inyectado en la fosa piriforme y observamos a la izquierda arriba un compromiso del surco nasogeniano, del labio superior, entonces está indicada la inyección de 500 unidades internacionales. A mano derecha, cuando el mismo compromiso se extiende al ala nasal y a la pared lateral de la nariz, donde pues tenemos una extensión, una migración del producto ya a nivel de la nariz, entonces debemos aplicar el protocolo inyectando mil unidades internacionales. Cuando tenemos un compromiso de la glabela o de la frente realizando inyecciones sobre todo a nivel glabelar, es bastante peligroso y debemos realizar una técnica de inyección, ojalá muy superficial, pero en lo posible yo los invito a desestimar el uso de hialurónico en esta zona por el alto riesgo que presenta y porque hay, presenta un riesgo inminente a través de las anastomosis verdaderas de migración del producto hacia la arteria o el, el angiosoma eh, oftálmico, que es el de más riesgo para la ceguera. Cuando ocurre un compromiso eh, como el que vemos en la diapositiva en la parte inferior derecha donde se compromete la región mentoniana de todo el labio y la pared lateral de la nariz pues activamos el protocolo con inyecciones de 1500 unidades ¿Cómo actuamos? Pues lo recomendado es diluir eh, en 3 centímetros cúbicos 500 unidades con o sin lidocaína pues hay quienes prefieren el uso de la lidocaína como parte del diluyente en razón a que una vez inyectado el producto, pues nos va a facilitar que el masaje eh, se, sea mejor tolerado por, par, por parte del paciente debido a que los pacientes están bastante adoloridos por la isquemia presente. Se recomienda inyectar esas cantidades variables de 500 a 1000 unidades con inyecciones en trayectos o en tractos que van de cada más o menos centímetro y medio a 2 centímetros por todo el trayecto vascular afectado. Esos 3 centímetros cúbicos vamos a gastarlos en todo un ciclo de inyección y vamos a esperar si ocurre una reperfusión correcta y una recuperación del color, de la temperatura, disminución de la libido reticularis, podemos parar el proceso, iniciar cuidados de piel y observar al paciente. Paralelamente podemos eh, darle al paciente una dosis de aspirina de 100 o 325 miligramos y si no hay respuesta a la reperfusión, pues debemos continuar repitiendo el protocolo de inyección con dosis que van de 500 a 1500 unidades eh, cada hora hasta por cuatro ciclos y obtener la recuperación de la vitalidad del tejido deseada. Otros tratamientos que están descritos que no tienen una suficiente evidencia hasta la fecha es el uso de oxígeno hiperbárico, pasta de nitroglicerina, nitroglicerina oral y el uso de vasodilatadores como el sildenafil o el taldenafil. Este es un caso de una paciente que eh, tiene 29 años, consultó con un embarazo de 7 semanas. Eh, la, la persona que la inyectó fue una esteticista amiga de ella y consultó 5 días post, post inyección. Ella no consultó arbitrariamente habiéndose demorado en consultar de, de manera voluntaria, sino porque tocó varias puertas de otras especialidades, de otros, algunos colegas, y ninguno de ellos quiso comprometerse por el temor a una implicación médico-legal. En todo caso, la dificultad aquí fue el embarazo y tocó hacerle ver a ella que no existen estudios que demuestren que el uso de hialuronidasa puede afectar un embarazo y por tal motivo ella decidió aceptarlo y firmó consentimiento y se, se utilizó la hialuronidasa en ella de manera urgente. Tardíamente eso sí, a pesar de que la vitalidad del tejido era demasiado afectada, era muy seguro el compromiso y se realizaron eh, cuatro ciclos, tres ciclos de inyección cada hora de 450 unidades con hialuronidasa bovina, para lo cual no se hizo ningún tipo de prueba. Como ustedes pueden observar, se utilizaron jeringas de insulina y es un procedimiento bastante doloroso, obviamente la punta de la nariz lo es. La paciente, estuvimos al lado de ella durante aproximadamente 6 horas observando su evolución 
y se acompañó el tratamiento también de eh, sesiones de cámara hiperbárica que se realizaron dos veces al día durante los cinco días posteriores. Esta es la evolución de la paciente en el momento en que consultó a la izquierda, a las cuatro semanas y a las 12 meses de haber realizado este procedimiento donde se observa pues, una preservación de su nariz, sin embargo se aprecia una cicatriz eh, atrófica, eh, hipopigmentada en el dorso nasal que va a ser tratada con láser de CO2. Este es el caso de una mujer odontóloga de 32 años quien se motivó a entrenarse en inyectables y acudió a un entrenamiento dictado por un odontólogo y consulta dos días post inyección tras haber recibido dos jeringas de un centímetro cúbico de ácido hialurónico en glabela, puente nasal y punta nasal. Se activó el protocolo de dosis altas de hialuronidasa con el uso de 500 unidades por hora, tres ciclos más la cámara hiperbárica y la aspirineta. Este es el tratamiento de la paciente cuatro semanas después y la evolución a 18 meses con un resultado extraordinario donde tras una sesión de láser de de fraccionado de CO2, la cicatriz de la punta de la nariz es casi imperceptible, la paciente sigue ejerciendo y obviamente no, ha, no se ha atrevido a utilizar ácido hialurónico en sus pacientes. Este es otro caso que me ocurrió ya a mí como inyector eh, con el tratamiento del surco nasogeniano. Si util, utilicé 0.2 centímetros cúbicos en la fosa piriforme, al mediodía del sábado, que es la última hora, fue la última paciente, la paciente me llama dos horas después con estos síntomas y activé el protocolo de inyecciones de alta dosis de hialuronidasa con 350 unidades por hora por, por cuatro ciclos, más la cámara hiperbárica. Está la evolución del paciente con formación de pequeñas micro pústulas y al final, un año después, un resultado afortunadamente muy positivo para ella. Con respecto al tratamiento de hialuronidasa con eh, las correcciones, se utiliza cuando hay reacciones inflamatorias tardías, efecto Tyndall, edema intermitente transitorio, cuando se utiliza productos de alto eh, G', que es más difícil de degradar, o sea, los de mayor densidad, cuando hay exceso de volumen o granulomas. Este es un artículo que demuestra cómo tras una estadística realizada a una encuesta de 18 inyectores expertos, se calcula que entre 2 y 15 eventos pueden presentarse por año de reacciones tardías que se definieron entre ellos como un consenso con, el, con la definición de reacción inflamatoria retardada, que se presenta después de 14 días o en adelante y no hace ninguna diferenciación entre nódulos tempranos y tardíos. Este es otro consenso que define cuáles son los factores a tener en cuenta para evitar complicaciones tardías, que son los factores relacionados con el paciente, una asepsia rigurosa, la técnica correcta, garantizar volúmenes de inyección máximo de 0,1 centímetros, una velocidad de inyección lenta y cambiar agujas y guantes. En cuanto a los factores del paciente, se recomienda evitar toda intervención odontológica reciente, anterior al procedimiento, ni el mismo día ni, ni en los días posteriores, evitar infecciones adyacentes como papulas o pústulas inflamatorias y evitar hacer concomitantemente procedimientos que afecten la barrera cutánea como algún tipo de láser o fraccionado sobre todo o peeling por ejemplo. Eh, evitar aplicar en pacientes que tienen algún tipo de infección sistémica o algún proceso inflamatorio sistémico viral o bacteriano y evitar aplicar cuando el paciente tenga alguna enfermedad autoinmune activa. En cuanto a los factores relacionados con la sepsia, se recomienda desmaquillar absolutamente toda la cara, realizar una doble limpieza con alcohol y clorexidina y no tocar las agujas o las cánulas garantizando la integridad de la sepsia y tampoco tocar el pelo del paciente. En cuanto al tipo de producto, pues tener cuidado con los productos de densidad alta que captan mucha más agua y son más generadores de nódulos, sobre todo en la, el surco de la ojera o el surco de la lágrima que es donde con mucha frecuencia se aprecian para evitar las sobrecorrecciones y sobre todo cuando el producto también es aplicado muy superficial o la piel del paciente es muy delgada para corregir un efecto Tyndall que debemos tener en cuenta. En cuanto a la técnica, eh, pues ustedes saben que hay casos donde se utilizan agujas, otros donde se utilizan cánulas o en combinación, pero de preferencia tratar de inyectar con la mayor cantidad de cánulas posible, de preferencia 22 o 25 G, la inyección debe ser dinámica y si utilizamos un mayor volumen tratar de que no sea en el mismo punto sino utilizando la jeringa de manera dinámica y con volúmenes menores a 0 o 1 centímetro. En cuanto a los cuidados post inyección se recomienda que no se realice un maquillaje 4 horas posteriores a la realizado el procedimiento ni tampoco protector solar porque se ha demostrado 
que tanto el maquillaje como los protectores pueden estar contaminados con muchas bacterias y tampoco no se recomienda odontología en los siguientes 48 horas después de realizado. Entonces, la presencia de una reacción inflamatoria tardía se da entre el 1 y el 4% de pacientes aplicados por, jer por jeringa aplicada y se manifiesta como la presencia de edema, nódulo, eritema, tono violáceo, mayor a 14 días. La causa suele ser desconocida, pero se cree que es por algún tipo de exposición antigénica, eh, tales como, por ejemplo, originadas por una infección viral, sinusitis, procedimientos dentales, como les mencioné, cuando se utilizan combinaciones de diferentes marcas de ácido hialurónico en un plano inadecuado o cuando se utilizan ácidos hialurónicos de mala calidad. ¿Cómo debemos actuar ante la presencia de un nódulo tardío? Pues si el tamaño es menor a 0.5 centímetros, pueden ellos mejorar de forma espontánea. Debemos, si no produce ningún tipo de dolor, dejarlos evolucionar. Si el paciente está tranquilo, pues simplemente con la observación y el tiempo ellos van a degradarse. Cuando son mayores a 0.5 centímetros y no mejoran espontáneamente, o hay induración, o son dolorosos, o hay edema y eritema, pues debemos considerarlos como una reacción inflamatoria tardía y si al palparlos ellos fluctúan, debemos proceder a realizar, pues si es necesario, un ultrasonido, pero si es evidente la palpación, simplemente actuamos eh, produciendo una punción o una incisión, lo drenamos y enviamos el material obtenido si es purulento a cultivo. Y acto seguido, utilizamos en lo posible doble antibiótico, dos antibióticos en forma simultánea, se recomienda el uso de la ciprofloxacina, eh, en combinación con una tetraciclina. Si la persona es alérgico a alguno de los dos, combinarlo con un macrólido eh, durante aproximadamente 3 a 6 semanas. Si el paciente no ha mejorado de su nódulo, entonces después del uso del ciclo de antibiótico, que es el primer paso, utilizamos hialuronidad intralesional de 30 a 100 unidades por nódulo y posteriormente, si no ha mejorado, pues otra alternativa es usar esteroides intralesionales eh, con baja, de baja concentración o incluso 5F o intralesional. Si el nódulo es recalcitrante o es muy desfigurante, puede utilizarse dosis de corticoterapia sistémica con prednisora oral y en caso de que no mejoren, pues hay que, se recomienda hacer una biopsia para descartar un biofilm o eh, mandar al, al tejido a estudiarse para PCR y descartar una micobacteria atípica. Eh, y por último, se recomienda, si no ha respondido a las terapias anteriores, un nódulo tardío, pues terapia inmunosupresora, láser o excisión quirúrgica, que idealmente es lo último que debería considerarse. Este es un caso de una mujer de 70 años que presentó un nódulo eritematoso con un halo de eritema alrededor tras seis semanas de haber aplicado ácido hialurónico en la ojera. Se utilizó voluma, que fue la información que ella obtuvo, donde se palpaba calor, fluctuación y se procedió a un drenaje donde se obtuvo una mínima cantidad de pus, se realizó el tratamiento antibiótico de tres semanas y posteriormente, ante la persistencia del nódulo, se utilizaron 30 unidades de hialuronidas. Esta es la visión del nódulo tras un efecto de técnica de sombra, como lo observan allí en la región del surco de la ojera y esta es la resolución total después de haber aplicado todo el protocolo del antibiótico y la hialuronidas al final. Esta es otra paciente que tuvo una aplicación de ácido hialurónico en los surcos nasogenianos y en los surcos de la marioneta en Europa y llega cuatro semanas después con una franca eh, infección, se realizó un drenaje con una aguja 16, se requirieron dos drenajes posteriormente, fueron tres en total y se dieron seis semanas de antibiótico, con lo cual posteriormente no hubo necesidad de aplicar hialuronidas. Mensaje para llevar a casa, conozcamos la anatomía de riesgo, estamos en la obligación de conocer la anatomía y evitar complicaciones en las áreas de mayor riesgo. Eh, es importante evitar las zonas donde hay mucha fibrosis, debemos preferir las cánulas sobre las agujas, debemos inyectar en una dirección perpendicular a los vasos, procurar una inyección dinámica o en movimiento, utilizar volúmenes inferiores a 0,1 centímetro y tratar de estar pendientes de los alertas del paciente frente a la posibilidad de dolor. Siempre tener una comunicación muy activa con el paciente antes, durante y después del tratamiento. Darle el teléfono al paciente si se trata de un procedimiento realizado a última hora o ante la eh, inminencia de un fin de semana. Y desarrollar una lista de chequeo y un protocolo de complicaciones que debemos seguir en nuestro consultorio porque tener una complicación de estas genera bastante ansiedad y puede como desordenarnos un poco la mente. Entonces debemos estar preparados con un protocolo escrito. Bueno, ¿cuál es el botiquín que deberíamos tener en todos nuestros consultorios? Al menos 4 a 6 viales 
de 1.500 unidades internacionales, o sea, en total por lo menos 6.000 unidades internacionales ante una emergencia vascular mayor, tener suero fisiológico, aspirineta, preferir cánulas 22 eh, y tener un anestesiólogo experto en anestesia retrovulvar en caso de una sospecha de una complicación ocular y un oftalmólogo retinólogo a la mano, si no lo tiene, por lo menos averiguárselo. Como decía Hipócrates, primero no hagamos daño, hagamos las cosas con responsabilidad y les agradezco mucho su muy amable atención el día de hoy. Interesante, doctor Carlos. Este tema para nosotros los dermatólogos, pues, eh, algunos no hemos tenido la oportunidad todavía de usar la hialuroniasa, pero la verdad, seguramente con todo lo que hacemos en cualquier momento y para eso hay que estar atentos y esta charla ha sido muy interesante. Eh, me quedan algunas cositas como para aclarar, doctor, si yo sé que usted ha sido explícito, pero ¿cómo determina usted la dosis exacta de hialuroniasa según área, tamaño, reacción, palidez, dolor intenso, líbido, pústulas, etcétera, etcétera, o tardías? Y otra cosa, usted una vez que hace los ciclos de aplicación de hialuronidasa, ¿lo cita al paciente al día siguiente? ¿Qué hace? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que, qué hay que aprender nosotros eh, los dermatólogos con estas complicaciones de ácido hialurónico? Bueno, eh, en primer lugar es la zona afectada de palidez y de formación de líbidos reticulares. Cuando la zona de palidez es muy grande, indica que el territorio vascular es muy grande, y por tal motivo deben utilizarse mayores cantidades. Cuanto más pequeña la zona, uno puede comenzar con 500 unidades, si la zona es mediana y compromete dos segmentos vasculares, por ejemplo, ya usted está notando que a partir de la, de la fosa piriforme está viendo que ya la extensión es hacia la nariz o hacia el dorso nasal, se utilizan mil unidades y cuando la zona es más extensa ya eh, el protocolo se activa con 1.500 unidades. Entonces tiene mucho que ver con el tamaño de la zona anatómica afectada, y eh, muchas veces la cantidad en estos casos es preferible excederse eh, por encima que por, por lo bajo. Eh, digamos que los laboratorios que producen la hialuronidasa recombinante recomiendan por cada ciclo usar 1.500 unidades de entrada, ¿ya? Entonces, eh, la experiencia del protocolo escrito por el doctor De Lorenzi establece esa, esas cantidades, 500, 1.000 o 1.500 dependiendo de la, de la extensión de la zona anatómica y de la zona isquémica. Y en cuanto a la, a la frecuencia de la aplicación, como decíamos, es cada hora y el paciente debe estar en constante comunicación con uno y sin duda alguna tardíamente pueden haber algunos cambios de piel como formación de las micropústulas o las microcostras y en lo personal yo cito al paciente eh, todos los días y yo estoy pendiente de los siguientes cuatro a cinco días del paciente Cuanto más, las complicaciones que me llegaron allí a mí fueron ya tardías, como, le, como les explicó el doctor Echeverría esta mañana, él actuó inmediatamente en el caso de la nariz y el paciente obtuvo una repercusión espontánea, rápida, con tan solo co, co, pocos ciclos. Pero en estos casos donde las complicaciones llegaron dos días y cinco días después, pues la inminencia de la necrosis fue mayor y el acompañamiento tuvo que ser más prolongado. Entonces, es clave la identificación temprana del palidecimiento del paciente y cuanto más rápido se actúe, menos eh, complicaciones cutáneas y de cicatrización van a ocurrir. Y en la práctica, doctor, eh, la hialuronidasa, una vez diluida, ¿lo podemos refrigerar eh, hasta, qué, hasta qué tiempo o nos sirve o es efectiva? No, la hialuronidasa usted cuando la reconstituye, la vida es muy corta y es preferible gastarse el frasco las primeras, la primera hora después de reconstituida. Y lo último, de estos tres puntos, estas tres zonas muy peligrosas, eh, aplicando ácido hialurónico o rellenos de ácido hialurónico como es la glabela, la zona perinasal, peribucal, a su experiencia, ¿qué zona es la más peligrosa? ¿O en qué zonas ha tenido más complicaciones? Bueno, la, la única complicación propia mía, eh, he tenido dos, una en la columnela, y otra en la fosa piriforme. Como te decía, las otras fueron eh, que me llegaron a mí al consultorio y yo a los pacientes les ayudé con los protocolos ya tardíamente, pero diríamos que eh, las personas que trabajan con rinomodelación siempre tienen que tener, como decía el doctor Echeverría, un gran conocimiento de la anatomía, estar debidamente preparados y saben que están trabajando en un campo minado. Eh, ese campo minado, diríamos que 
de las personas querer continuar trabajando rinomodelación, yo les recomendaría que trabajaran siempre con microcánulas. Sin duda alguna que el uso de la aguja en las zonas eh, del tercio medio de la cara, glabela, zona eh, supratroclear, zona de la glabela, zona puente nasal, dorso nasal, punta nasal, deben, deberían ser trabajadas más por seguridad con microcánulas que con agujas. Y uno, lo que más ve en la calle es que la gente trabaja con agujas en esas zonas y realmente es una zona de bastante riesgo. Doctor Héctor, ¿hay una pregunta? Creo que ha quedado bastante claro. Allá. Hay una pregunta Hay una... más, doctor Carlos, antes que, aprovechando que está usted acá. El doctor Sansoni, que es dermatólogo de Perú, eh, nos pregunta, ¿con qué tamaño de agujas coloca usted la hialuronidasa? Aunque la he visto, creo con que la una, con 30, la de tuberculina, creo, ¿no? de insulina, de insulina. 30 32. Sí. Ya, está bien. Doctor, doctor Héctor, agradecer. Sí. Doctor, muchísimas gracias. Esto ha sido una clase muy productiva porque todo el mundo tiene el riesgo de tener esta complicación. Así que esperemos que nos sirva de mucho y estaremos en contacto para algún nuevo evento al cual estará gratamente invitado. Señores, muchísimas gracias a todos ustedes. ustedes gracias, y en especial doctor. al doctor Carlos Echeverría, que fue quien me invitó. 